పరమ పూజ్య శ్రీ శ్రీ మారుతి గురుజీవర పాదకమల పద్మగళల్లి నా హృత్పూర్వకవాద నమనగళ్ళ తెలుస్తా ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಂದೆ ತನ್ ತಾಯಿ ಸಮಾನರಾದಂಥ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮನಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಆ ನಾನೊಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದಾಗ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಕಲಾವಿದರು ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಸುಂದರಾಜ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರಾಳದ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ತೆರೀತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸರ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನು ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಮಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಮಗಳು ಕೂಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜರವರು ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಾಧನೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ಅವರ ಫಿಲಮ್ಸನ್ನು ನಾನು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಲಯಾಳಂ ಮೂವೀಸ್ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದಗಳಿಗೂ ನಮಿಸುತ್ತ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ನೆನೆಸೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ನೀವು ನೀವು ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಬರೀ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಥರ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋದರೂ ಅವರು ತಾಯಿನೇ ಚೈನಾಗೆ ಹೋದರೂ ಒಬ್ಬಳು ತಾಯಿನೇ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಒಬ್ಬಳು ತಾಯಿನೇ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಬ್ ಅವಳು ತಾಯಿನೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ತಾಯಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಕಳ್ ಕಳಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೃದಂಗವನ್ನು ನುಡಿಸೋನು ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೃದಂಗವನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೇಯ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಗುಂಪು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಮೇಯ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಆ ಮೃದಂಗ ನುಡಿಸೋನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಂತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಉಳಿದಿರೋ ಜಿಂಕೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜಿಂಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮರಿಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇದೊಂದು ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಿಂತು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮೃದಂಗ ನುಡಿಸೋನಿಗೆ ಭಾಳ ಗರ್ವ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ನೀನೇಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿರುವೆ ನಾನು ಮೃದಂಗವನ್ನು ವಾಚೋದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ ಆ ಥರ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಏನೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ವಂತೆ ಅವ್ನು ಮೃದಂಗ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ ಯಾಕೆ ಇದೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜಿಂಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿವೆ ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿವೆ ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ನುಡಿಸೋದನ್ನು ನಿಂತು ಕೇಳಿಸಿದ್ನ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ ಆಗ ಹೇಳ್ತಂತ ಆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಒಬ್ಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು
ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆರಾಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಇದೆ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಾದ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಆಯಿತು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಆದಾಗ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಟ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಂಡ್ಯದವನು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನೊಬ್ಬ ಕರ್ನಾಟಕದವನು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಂಥ ನಾಡು ಆ ಥರ ಇದೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಂಥ ದೇಶ ಆ ಥರ ಇದೆ ಅಂತಂಥ ಮಹನೀಯರು ಹುಟ್ಟದ ಹುಟ್ಟಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಏನು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಡತನದಲ್ಲೇ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ರೈತರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಾವು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹಾಕಿರೆ ಹೊಲ ಇತ್ತು ಈ ಥರ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಟಾಪರ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಟಾಪರ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಲೇಜ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಪರ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಂದು ಇದನ್ನು ಸೇರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಂದು ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ಭಾಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ಬಾರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನ ಫ್ಲೈಟ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನ ಫ್ಲೈಟ್ ತೆಗಿತೀನಿ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಂಥ ಯುವಕ ಒಬ್ಬ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಲಕ ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಮಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ದುಡಿಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನೇಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಛಲ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಯಾರಾದರೂ ಆ ಥರ ಛಲ ಮತ್ತು ಆಶ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹಾರುವಂಥ ವಸ್ತುನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹಾರುವಂಥ ವಸ್ತುನ ನಾನು ಮೇಲೆ ಕೂತು ನಾನು ಮಲಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಂತು ಹಾರುವಂಥ ವಸ್ತುನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾರುವಂಥ ವಸ್ತುನ ನಾನು ಹುಟ್ಟತಂಥ ದೇಶ ನಾನು ಹುಟ್ಟತಂಥ ಹಳ್ಳಿ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನಾದರೂ ಒಂದು ಹಾರುವಂಥ ವಸ್ತುನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕಿತ್ತು ಹೋದರೆ ನಾನೇ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಹಳೆ ವೈರು ಮತ್ತು ಹಳೆ ಟೇಪ್
ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಒಳ್ಳದ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ನನಗೇನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಗ ನನ್ನ ಜನಗಳು ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವನು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವನು ಓದಲ್ಲ ಇವನು ದಡ್ಡ ಇವನ ಕೆಲ್ಲೇನೂ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಅವರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಳ್ಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅವಳು ಬೆರ್ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರೋ ತ ವಾತಾವರಣ ಆ ಥರ ಇತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಈ ಥರ ಇದ್ದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಒಂದು ಬಸ್ ಹತ್ತಿಸಿ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಯಾವ್ದಾರು ಬಸ್ ಹತ್ತಿಸಿ ನಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಬಸ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಡನ್ ಮೈ ಪಿ ಯು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಹೆಂಗೋ ಹಿಂಗೆ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಳೆ ವೈರು ಟೇಪ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿಗಳಾಗುವಷ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿಗಳಾಗುವಷ್ಟು ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ನನಗೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅದು ಕೈಗೂಡಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮೈಸೂರು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹಣ ಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಗದೊಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಣನೇ ನನಗೂ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹಣ ಹಣಕ್ಕೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೈಸೂರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಮಿಂದ ವಿಜಯನಗರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಪಾಠ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಐದೈದು ರೂಪಾಯಿ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಡೆಗೆ ಆ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಉಳಿಯಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ವಾಕ್ ಈ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಪ್ಲಿ ಕಿತ್ತೋಯ್ತು ನಂದು ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬದಿ ಬದಿ ಕಾಲಲ್ಲೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು ಮನೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿದೆಯಾ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆಯಾ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಬಳಂದು ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ವಿ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೈಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಈ ಥರ ಇದ್ದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಲೀಟ್ರ್ ಬಾಟ್ಲು ತೊಗೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಒಂದು ಲೀಟ್ರ್ ಬಾಟ್ಲು ನಾನೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪಟ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಏನೋ ನಿನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೇಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ತೋರಿಸ್ದೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೀವು ಹಾಕೋ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನು 
ಓನರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅಂಡೆ ತಂದಿದ್ದೆ ಊರಿಂದ ಒಂದು ಚಾಪೆ ಒಂದು ದಿಂಬಿತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ತಂದು ಹೊರಗಡೆ ದಬ್ಬಿಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನೀನು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಅಂತ ಅವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಈ ಈಗಿದ್ದ ಮೆಚುರಿಟಿನೂ ನನಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋದೆ ನಾನು ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಜೆ ಎಲ್ ಬಿ ರೋಡ್ ಮಹಾರಾಣಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತಿದ್ದೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಳೆದೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಮಹಾರಾಣಿಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಇತ್ತು ಚಳಿ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಐ ಗೋನ್ ಫೋರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮೆಟ್ಲು ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಮೆಟ್ಲು ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನನ್ನದು ಏನಿದೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪರಿಕ್ರಮ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಣೆ ಹಾಕೋದು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಬಟ್ಟೆ ಒಣೆ ಹಾಕೋದು ಅದು ತೂರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಬಸ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಬಿಡೋದು ದೋಸ್ ಹೊರದ ರಿಯಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಫಾರ್ ಮಿ ನನಗೆ ಅವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಇವತ್ತಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಆಮೇಲೆ ವಿಜಯನಗರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು ಮೂರು ವರ್ಷ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೂ ಹದಿನೈದು ರೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯಾ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಲ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಜಾವಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಜಾವಾ ಕೋರ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಪೈಥಾನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಡೂಬ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಅಂತಲೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ನನಗೆ ನನ್ನೇ ಟೀಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ರ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸು ಒಂದು ಮರಕ್ಕೋ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೋ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಬಿದೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಬಕ್ಕೋಗಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೊಡೀತು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರೆ ನೀವು ಹಸು ಬಿಡಬೇಕು ಹಸುವಲ್ಲಿ ನರಳಿದ್ರೂ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಊಟ ಬಿಡಬೇಕು ನಿದ್ರೆ ಬಿಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತಲ್ಲ ಎಂಟು ಅವರ್ ಮಲಗೋದನ್ನ ಮೂರು ಅವರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಹೋಗ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಎರಡು ಹೊತ್ತು ತನ್ನಿ ತಿಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೂತು 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 ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಕೂತು ಕೂತು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್
ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್ಸ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ದಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೇ ನಂದು ಫೋಟೋ ವಿತ್ ನೇಮ್ ಬಂತು ದಿಸ್ ಬಾಯ್ ಆಸ್ ಗೊಲೆಕ್ ಗಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಜಪಾನ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಗ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಐ ಕಾಂಟ್ ಈವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ನನಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿದು ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕಂಟ್ರಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ದೇಶ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಐ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟೋಲ್ ಮಿ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ ಗಾಟ್ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೋಟ್ಯಾಂತ್ರ ಜನ ಕನ್ಸು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಆ ಕೋಟ್ಯಾಂತ್ರ ಜನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನೂರಾರು ಜನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳು ಹೇಗೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಟೈಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ನನಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಪಾನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ವೀಸಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾ ಬಂತು ವೀಸಾ ಬೇಗ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹಣ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹಣ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಎರಡೂ ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಪಿ ಯು ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ ತೊಗೊಂಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹಣ ತೆಗ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಣ ತೆಗ್ದು ಯಾವುದೂ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಡಂಪ್ ಯಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಶಿಲಿ ಈ ವೇಷ್ನ ತಂದೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವೇಷ್ನ ತಂದು ಅದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಣ ಉಳಿಸ್ದೆ ನಾನು ಹಣ ನಲ್ವ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಣ ಉಳಿಸ್ದೆ ಅದನ್ನು ತಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಜಪಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ಹೊರಡಲಿಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಕಂಟ್ರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಲೆಟ್ರ್ ಬರ್ದೆ ಬೋತ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಜಪಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಲೆಟ್ರ್ ಬರ್ದೆ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ ಮೂರು ಲೆಟ್ರ್ ಬರ್ದೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಲೆಟ್ರ್ ಬರ್ದೆ ಎರಡು ಎರಡು ಅಲ್ಲ ಮೂರು ಮೂರಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಐದು ಲೆಟ್ರ್ ಬರ್ದೆ ಹಣ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೂರು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇದಿಲ್ಲ ನಾನೇನು ಬಂಗ್ಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಕಾರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರಿ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಹಣ ಕೇಳಿದೆ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಕಂಟ್ರಿ ನನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರಿಂದನೇ ದೇಶ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಕೆಲವರಿಂದನೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿನೇ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿನೇ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹದಿನಾರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಕ
ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಹಸು ಕಲಿಸೋ ಪಾಠನ ಯಾವ ಐ ಐ ಟಿನೂ ಕಲಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಕಳಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಆ ಹಸುವಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದರದೇ ಆದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇದೆ ಮಗದೊಂದು ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣತನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ನನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬೇಡ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಬಂದ್ಬೇಡ ಅಂತ ಬಟ್ ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಊಟ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಚೆನ್ನೈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ನೀರು ಬಾಟ್ಲು ಮಿಕ್ಕಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿಟ್ಟಿದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ವಾಸ್ತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಅದೇ ಬಟ್ಟೆ ಒಗ್ದು ಒಗ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಡೈಲಿ ನಾನು ಅದೇ ಬಟ್ಟೆ ಒಗ್ದು ಒಗ್ದು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ಸು ಖಾಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಕೊನೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗ್ದು ಅದೇ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದಾಗ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ಸು ಮೂವತ್ತೇಳು ದಿನ ಮೂವತ್ತೇಳು ದಿನ ನಾನು ಚೆನ್ನೈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಲಿದ್ದೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿ ಹೊರಡಿದೆ ನನಗೆ ಮೈಸೂರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಒಳಗೋದೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೀಟ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಟಿ ಟಿ ಮಧ್ಯದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಬಂದೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನನ್ನ ರೈ ಫೈನಲ್ ರೀಚ್ ಹಿಡ್ದ ಇದು ಮೈಸೂರು ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರೋರು ವೀಸಾ ಬೇಕು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಫ್ ಯು ಗೋನ್ ಥ್ರೂ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ತೂಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆ ಜಿಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಂತ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀನು ನಲವತ್ತೇಳು ಕೆ ಜಿಗಿಂತ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆ ಜಿಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಂತ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀಯ ಆ ಸ್ಥಳ ತಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಇಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾರು ತಲೆ ಹೊಡೆದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಲಗೇಜನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನನಗೆ ಹಣ ಬೇಕು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಗೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅವತ್ತು ಅವ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಟ್ರು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಟ್ರು ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ತೆಗೆದು ನಾನು ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಇಟ್ಟು ಬಂದಂಥ ಹಣ ನಾನು ಫ್ಲೈಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಡ್ದೆ ಟುಡೇ ಈವನ್ ಟುಡೇ ಐ ಫೀಲ್ ಸಮ್ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಯಾವ ತಾಯಿ ಆದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ರು ಅವಳು ತಾಯಿನೇ ಅಂತ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ರು ಅವಳು ತಾಯಿನೇ ಅಂತ ನನ್ನ ತಾಯಿ ದುಡಿದೇ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆಕೆ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆಕೆ ತೋಚಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅವತ್ತು ಆಕೆ ತೋಚಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅದನ್ನು ಈಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೈ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದು ಕೂತಂಗಾಯಿತು ಆಗ ನಾನು ಆ ಹಣ ತೆಗೆದು ನಾನು ಫ್ಲೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗೆ ಕಟ್ತೀನಿ ನಾನು ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೊರಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು
ಈ ಥರ ಹೋಗ್ಬೋದ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ವಾರ್ ಮಾಡು ನಿನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಬರಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ನಿಂಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಆ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನು ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಪ್ನೀಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ವಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವೆನ್ ಐಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಂತಿತ್ತು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹದಿನೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎರಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂರು ಬಾಕ್ಸ್ ತಳೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂಧನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಳಿಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಈ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆರು ಏಳು ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಆಗೋಯ್ತು ಯಾವಾಗ ಎರಡು ದಿನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಮೂರು ದಿನ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗೋಯ್ತು ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟೇ ತೂಕ ಇದೆ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಕಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಖರ್ಚಿಫು ತೊಗೊಂಡೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾನು ಕೊನೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದ್ ತಲುಪ್ದಾಗ ನಂಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇನ್ನು ನನ್ನ ಲಗೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂಟುವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಭೂಮಿನ ಕುಸ್ತಂಗ ಆಗೋಯ್ತು ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಲಗೇಜ್ ಎತ್ತಿ ನಾನು ಕೊನೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸೆಂಟ್ರ್ವರೆಗೂ ಅಂತ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಎತ್ಕೊಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎತ್ಕೊಂಡೆ ಬೆಂಚಲ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಎತ್ಕೊಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾನು ಕುಸ್ತು ಬಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಂಥ ಹಾದಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸೆಂಟ್ರನ್ನ ರೀಚ್ ಆದೆ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಐ ಪುಟ್ ಅ ಒನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಐಪ್ಯಾಡು ಆ್ಯಪಲ್ ಐಪಾಡು ಆ್ಯಪಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಆ್ಯಪಲ್ ಐಫೋನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಸೆಸರೀಸು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಇದಕ್ಕೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಂ ಪಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ನೀವು ಕೂಡ ಗೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಕಾರಲ್ಲಿ ಆ ಹೋಟ್ಲದು ಒಂದು ದಿನದ ಖರ್ಚು ಎಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆ ಹೋಟ್ಲು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಐದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇದೆ ಮೂರು ಕಿಚನ್ ಇದೆ ಐದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನನಗಿಬ್ರು ಬಟ್ಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಡೇ ಟು ಡೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನೋಡೋಕೆ ಇಬ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲ್ಸು ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಬ್ರು ಪಿ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಏಳು ಜನ ನನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ರಿಮೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಸ್ಕಿ ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರಿಮೋಟ್ ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರಿಮೋಟ್ ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶವರ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು
ಯಾವಾಗ ಆ ಟೆಂತ್ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದು ಅಮೆರಿಕ ಅದು ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೋತ್ಪಡ್ತು ಇನ್ನು ಆಡಿಟೋರಿಯಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರನೇ ಇತ್ತು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರು ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮುಖ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ಪಟ್ಟಂಥ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ದಡ್ಡ ಅಂತ ಕರೆಸಿದ್ದು ನಾನು ಇವನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು ನಮ್ಮವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಚುಚ್ಚಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರೋಕೆ ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರೋಕೆ ಹೋಯ್ತು ಆಗ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನಂದ ಆವತ್ತು ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದೆ ಬಂದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೋರಳಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇಡೀ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇಶ ಬೆಳೆಯೋದು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನ್ನ ದೇಶ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನ ಕೋಳಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಹಾಕಿ ಯಾವಾಗ ಕಂಟ್ರಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಜೀವನದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ರಕ್ಷಣ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ನನ್ನ ದೇಶ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ರಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮೇಲಿತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಕೆಳಗಿತ್ತು ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನನಗೆ ಅವತ್ತೇ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಅವತ್ತೇ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಏನೋ ನನ್ನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತ ಹಾರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತ ಹಾರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲಿಂದ ಹೇಳಿದೆ ಒಬ್ಬ ನೊಬಲ್ ಲಾರೆಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ನೊಬಲ್ ಲಾರೆಟ್ಟು ಹೆಡೇಕಿ ಶಿರಕಾವ ಅಂತ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೊಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರು ಸರ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ನನಗೆ ಯಾರು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿದೆ ನಾನು ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ದೇಶ ಕರೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮರು ಯಾವುದೇ ಅಂತ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಒಳ್ಳೆ ಆತಿಥ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರು ತಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ನನ್ನ ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಮತ್ತು ಏಳು ದೇಶದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕರೆದ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರು ಹೋಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಠ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ ಮೆಡ್ ಫಾರ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ದೇಶದಿಂದ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾನು ಗೆದ್ದಾಗ ನನ್ನ ದೇಶ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನನ್ನ ದೇಶ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಕೊನೆಗೆ ನನಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹದಿನಾರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿದೊಂದು ಕಾರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಐದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ದೊಂದು ಮನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಬ್ಬ ಗಾರ್ಡನರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಬ್ಬ ಕುಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೋದೆ ನಾನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶನ ಹೋಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ದೇಶದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆ ದೇಶದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಲ್ಲಿನ
ನಾನು ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎರಡು ಥರ ಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೆಲವರು ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಯಾಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾ ಅದೇ ಜೀವನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾರೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾತಾ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೂ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೋವು ಮಾಡಲಿ ಎಲ್ರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ತಂದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಡೇ ಈ ಟೈಮ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಷ್ಟೆ ನಾವು ಸಾಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ನಮಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ನಾ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ದಟ್ ಡೇ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆ ಮಾತನ್ನ ನನಗೆ ನನ್ನ ತಾತ ಹೇಳಿದರು ನನ್ನ ತಾತ ಹೇಳಿದರು ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಮೌಲ್